Hello. Hi, guys. Thank you very much for joining. Ok. Remember, si de repente tienen un inconveniente para entrar, probablemente es porque eh, yo no he entrado, ¿verdad? Por ahí nos decía alguien que no podía ingresar. <laughs> ok. Recuerden que yo vengo de otra clase, entonces hasta que termine esa clase puedo entrar yo a esta. But I'm here. Pero here I am, ok. Así que thank you very much for joining, guys. And we're going to begin with the attendance, ok. And just pay attention to your name. Remember always to, um, ahí estar atento cuando diga su nombre para que no, nos tardemos lo menos posible, ¿ok? Así que just give me one moment. Let me go to the day, today's date. Today is the 8th, right? So Alicia Xiomara Meléndez Turcios. Alicia Xiomara. Not here. Ana Leticia Arias. Ana Leticia Arias. Ana Leticia, no está. Recuerden activar sus cámaras y también el nombre según su DUI, ¿ok? That's very important. Ana María Hueso Cortés. Ana María. No está Ana María. Ok. Eh, Ana, no. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Danilo Alexander Valdés Guevara. Danilo Alexander. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer Sunel. ¿Me escuchan, chicos? Sí, maestra. Ok. Ya estoy chavo. Very good. Eh, Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. No está. Erika Marisol Cardona García. Present teacher. Thank you. Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Erika Yesenia. No está. Gabriela Beatriz. Present teacher. Perdón. Thank you, Erika, ¿verdad? Ok. Uh, Gabriela Beatriz Enríquez Pascasi. Present teacher. Thank you, Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Gilma. Ok. Gloria Elisela López Vázquez. Gloria Elisela. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Griselda, no está. Present, present teacher. Ok. Eh, Haiti, Lizette, Haiti Lisbeth, perdón, Cruz Campos. Present teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Present teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. Jen mm, I am here. I am Thank here. You. Thank you, Joanna. Ay, no, perdón, disculpen. Joanne Ernesto Sebaya López. Present. No, no problem. Perdón, Joan. Eh, Jorge Antonio Texín Rosales. Present teacher. Thank you very much. Juana Patricia Mojica Mendoza. Juana Patricia. Present teacher. Thank you. Carla María Concepción Barahona de Luna. Present. Thank you. Uh, Carla Mariela Guevara Valladares. Present teacher. Thank you. Catherine Tatiana Guillén Pleites. Ok, not here. Ok, ahí está Tatiana. Present teacher. Ok, thank you very much. Kenny Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you. Lisette Noemí Cubías Guido. Lisette. No está. Luis Emique Orgumedo Castillo. Luis. No está. Eh, Luz Esmeralda López. Luz. No está. Present, ah, ok. Muy bien, Luz. Thank you. Eh, María Elena Montano Urias. María Elena. Not here. María Margarita Álvarez López. Present, Marlena. teacher. Thank you. Eh, Marlene Dinora López González. Present. Thank you. En Melba Janet Enríquez Elías. Present. Thank you very much. Ok, veo que me faltan varios acá en la lista, pero veo bastante gente aquí en la, en la conexión. Don't forget to activate the cameras. No olviden activar sus cámaras, ¿verdad? Dice Ana María Hueso Cortés, where are you? ¿Dónde está? Ah, es que está conectando el audio. Ok, aquí le voy a poner. Ahí está. Ya está, Ana María. Ok. 
Muy bien. Vaya, chicos. So, we're going to begin. Thank you very much for joining. Just let me share the presentation with you, okay? Gilma Elizabeth Alférez dice. Gilma, ¿dónde está? Gilma, I cannot see you. ¿Ven ustedes a Gilma? Pero es que yo las cámaras ando buscando. No, I don't see you. Um, ya la vi. Thank you very much. En la esquina. Sí, sí, ya la vi. Disculpe, me Bien. escucha. Sí, sí. Sí, ya le escucho. Que mi micrófono tenía problemas. Gracias. Sí, ahí me parecía que estaba conectando el audio. No, no problem. Thank you very Gracias. much. Mm -hmm. So let me share the presentation with you guys. And today we're going to continue with the information we began yesterday, right? And yesterday we were working with um, the, with the with the prepositions, right? We were working also with uh, demonstratives. And today we're going to complement that information. Vamos a complementar lo que vimos ayer. Entonces tenemos acá sessions of, today session five significa que si es sesión cinco, estamos iniciando la semana de trabajo. Y pues esto fue debido a, a la fecha en la que empezó y pues la vacación, etc. Pero generalmente vamos de lunes a jueves, semana 1, y luego de lunes a jueves, semana 2, y así. Entonces, today is April the 8th, and before we begin, antes de, de ir directamente ya al ejercicio, just a reminder, un recordatorio. Recuerden que este de, de la sesión, sí, no, era conferencia, de la conferencia informativa, ¿verdad?, eh, no sé si recuerdan que Miss Elena eh, especificó algo que es bien importante y lo quería mencionar aquí antes de, de que se me vaya a escapar. Recuerden que para INSAFOR ¿verdad? no hay justificaciones de asistencia. Quiere decir que si usted faltó, no podemos pues lamentablemente justificar eso. Pero solo recuerde que debe de llegar al 80%. De su, eh, de su asistencia y si de repente tiene una emergencia, tiene ese 20% que usted puede utilizar para pues cubrir esa, esa emergencia verdad que usted pueda tener. Eh, pero en ese caso, chicos, si usted pues eh, se conecta todos los días, ¿verdad? No falta, sus minutos de conexión son 60 minutos todos los días, entonces usted lleva su 100%. De repente si hay una emergencia, pues no le afectaría, ¿verdad? Eh, gran cosa porque usted se conecta a los 60 minutos todos los días, ¿verdad? Así que solamente recordar eso, chicos, que lamentablemente, pues, no, no se pueden, o sea, no hay permisos ni, ni míos ni de administración porque esa Ford no lo permite, ¿verdad? Así que, don't worry, si de repente tiene una emergencia, use ese 20% que tiene, ¿verdad? Para que, este, para poder cubrir ese, ese inconveniente. Bueno, chicos, después de eso, pues, let's move on to the platform. If, no, to the uh, class, if you have questions about the platform too, si hay preguntas de la plataforma también. Recuerde que la manera en la que los trabajamos es que usted apunta el número de ejercicio con el que tiene problemas, lo trae aquí a la clase y aquí en la clase lo, eh, lo verificamos y lo hacemos en vivo. Ok, but if you are, you know, if you moved ahead, si usted se movió y va más adelante, también puede traer esas preguntas, no importa que esté adelante, porque la idea es que se evacúen esas preguntas antes que, te, que los demás, pues, probablemente lleguen ahí. Así que, no problem at all, solo recuérdenme antes de terminar la clase, porque ya al finalizar, pues, es bien difícil ya conectar con la plata. Bueno, no conectar, sino que ya es más difícil cubrirlo, porque son 60 minutos los que tengo nada más. Ok, so, it says, uh, the exercise, what are your stands, right? Entonces, ayer nos quedamos acá. Practically, perdón, lo que íbamos a hacer, it was going to put into practice the uh, prepositions, right, prepositions. So let's go ahead and start right now. And what I'm going to do is that I'm going to ask for some volunteers. Voy a preguntar por voluntarios. Why, teacher? Because we're going to do this as we have on the example, así como lo tenemos en el ejemplo. So we have, op we have eight objects, I'm sorry. We have eight objects, two, four, six, and eight. I have briefcase, camera, cell phone, glasses, newspaper, notebook, umbrella, and wallet, okay? So the question is, if I am asking for something, si yo pregunto por el lugar donde está colocado esa, ese objeto, is where is, where is, and then the object, where is the teacher? The teacher is 
in her house, right? Um, where is the cell phone? The cell phone is on the book, right? Y así sucesivamente. Entonces, where is? ¿Dónde está? Where is? Si es singular. Y where are? Si es plural, ¿verdad? Where are? And then uh, the answer, right? Si es singular, it's. It's in the room. It's on the book. It's behind me, etc. Pero si es plural, they are. They are next to me. They are in front of me, etc. This is just to remember that. Now, let's go ahead and ask the first question. Vamos a ver la primera pregunta. Okay. So, do I have volunteers for today? Recuerden que para participar en los ejercicios tienen que levantar la mano. So, I can see your names para ver sus nombres. Okay. So, okay, Catherine, thank you very much. Catherine, let's go ahead and take a look in here. So, what is going to be the first one? Tell me. Catherine, where is, where is the umbrella? Where yeah. is the umbrella? Uh, the umbrella is behind. Mm -hmm. Okay, the armchair. Armchair. Mm -hmm. Armchair is el sillón pequeñito, right? Mm -hmm. The umbrella is behind the armchair. Very good. I'm going to leave them here, pero aquí la voy a ir poniendo. Muy bien. So, the next person, who's next? ¿Quién sigue? Raise your hand if you want to participate. Oh, let me see. Ana Maria Hueso, thank you very much. So, Ana Maria, tell me, where is... Where is the newspaper? Where is the newspaper? The newspaper is on the table and under the briefcase. Is that what I said? Briefcase. Okay. Briefcase. Okay. Pero será que está debajo? Ah, uh, under under the briefcase. And over the table. Okay. En este caso, podemos decir the newspaper is on the table. On the table. Uh -huh. Table. O también se le llama coffee table. Mesa de centro, coffee table. O puedo decir the newspaper is next to, next to the briefcase. Right? Está a la par. Se fija? No han puesto cabalito ahí a la par. Right, so the newspaper is on the table or on the coffee table or the newspaper is next to the briefcase, okay? Thank you very much. And who's next? Quien sigue? Joan, thank you very much. Tell me, what is going to be? No, yo lo voy a decir. Where are the glasses? Where are the glasses? <clears throat> The glasses eh, in no the glasses on sería. Pero y el verbo. Mm. This. This sería un, un demostrativo. En el verbo que necesitamos aquí es el verbo to be. The glasses. Y el verbo sería. ¿Y clases? ¿Y por qué eres tan importante que mandan a todo mi equipo de box? Is on. Is. Pero clases es plural, recuerden, ¿verdad? Ajá. Are. Ah. Muy bien, the clases are. ¿Dónde? Siempre es lo mismo contigo, que va a llamar un ¿Cómo es ese equipo de sonido? Creo que es estéreo. Stereo. Que es briefcase. Are ¿sí? on the stereo. Ok, on, are on, on the stereo. Sorry. Briefcase es un maletín, es un atache. Briefcase, briefcase. Briefcase. Right, quiero ver, briefcase. Ajá, uh -huh. brief, brief, briefcase. Uh -huh. uh, then, who's next? Ah, uh, Jorge, Jorge, thank you very much. Jorge, where is the wallet? Where is the wallet? Jorge? Can you hear me? 
Excuse me, este wallet. ¿Qué significa wallet, perdón? What is wallet? Es billetera. Wallet. Ah, wallet. Ahorita me quedo ando buscando. Ah, <laughs> abajo. <laughs> ok. Um, sería. It is under sillón. Under, ¿cómo dijimos que se decía? Uh, creo que era el primero, va. BG, no. Armchair. Ar armchair, right? Es un sillón, el sillón individual. Ese es un armchair. Mm -hmm. Muy okay. bien. Excellent. So it is under the armchair. Very good. Good job. Thank you. Okay. What about the next one? ¿Quién sigue? Hilma, thank you very much. Hilma, where is yeah. where is the cell phone? Where is the cell phone, ah. Hilma? The cell phone is under the table. Okay, the cell phone is under the table or coffee table. Cualquiera de las dos, ¿verdad? Mm -hmm. Excellent, very good. Thank you. And who's next? Can you see? Who's next? Remember to raise your hand. Para poder ver quién va a participar. Who's next? What about, let's see. Uh, Alicia Melendez, are you here? Alicia? Yes, teacher. Excellent, thank you. Uh, tell me, what is going to be, bueno, no, yo lo voy a decir, perdón. Tell me where is, uh, where is the camera? Where is the camera? Um, the camera no. is uh, on the floor or in the floor. Okay, in this case, on the floor, right? The camera is on the floor. Muy bien, en el piso. Okay, very good. One, two, three, four, five, six, seven. Me falta the notebook, okay? So where is the notebook? Volunteer, where is the notebook? Anyone? Okay, Jorge, tell me. Jorge? Okay. Okay, okay. Where is the notebook? It is on the desk. ¿Cómo se sería esto? Este como apagador o escritorio, on no the sé. Stereo. Ah, on the, yes, the, it is on the ¿sí? table. On the table ah. or drawer, también gavetero o cabinet quizás. Cabinete, lights on the table, drawer or cabinet. Mm -hmm. Ok. Muy bien, thank you very much. Excellent. So, well guys, y hay muchas más, ok. There are more prepositions that we can use, pero por el momento pues estas son las que debemos manejar, ok. Now, just don't forget, también recordarles que les compartí unos links, ¿verdad? Ahí en el chat, para el que pueda y tenga tiempo, pues, practicar un poquito los demonstratives y también los um, plural nouns, ¿verdad? Cómo pluralizar nombres. And there you have the rules and more information that you can use, okay, for uh, practicing about that. So, let me go ahead and clear everything here. Okay, and good job, excellent. Vamos a continuar. Now, the second thing I want to review, lo segundo que vamos a revisar, parte de las prepositions, is the use of verb be. Okay, with the use of verb be, remember that eh, all what we have to do is to follow the pattern, el que habíamos estudiado. Okay, entonces vamos a hacer un ejemplo. Esta actividad es así. Oops, perdón. This activity is like this. You are going to choose. Van a escoger, van a escoger un subject y un complement. For example, 
Ok, digamos que mi subject, el que voy a tomar de la columna, um, creo que sería, en el, caso de, en el caso mío está a mi izquierda, en el caso de ustedes no sé si quedará como en el, para la derecha, no sé. Entonces, my brother, ¿verdad? My brother. Pero yo voy a poner otro ejemplo. En este caso, digamos que el subject es my sister, right? My sister. Y que uh, voy a escoger in the kitchen, el complemento in the kitchen, ¿verdad? Entonces voy a decir, my sister is oops, in the kitchen. Ok. Negativa, my sister is not in the living room, no está en la sala porque está en la cocina, right? It's not in the living room because she's in the kitchen. And then is my sister in the kitchen. E incluso si quiero puedo agregar una WH question, como por ejemplo, where is my sister? Where is my sister, right? So that's what you have to do. Usted va a escoger un subject de la columna vertical y un, un complemento de la columna horizontal y me va a proporcionar positive, negative, and question form, las tres, ¿ok? Um, so, ¿y si estamos listos? Ah, don't forget the use of verb, ¿ok? Si es singular es is, si es plural es are, y si es I es am, um, I am or I am not, ¿ok? So let me clear my drawings here, okay? And we're going to start. Who wants to be the first volunteer? Voluntario? Okay, Alicia, thank you very much, Alicia. So tell me, what is going to be your subject and what is going to be your complement? Uh, my cousin is a dentist. My cousin. Did you say my cousin? What? ¿Cuál fue el subject? Perdón, no lo escuché. My coaching is a dentist. Pero tiene que escoger uno de los que están acá. Tiene my brother, tiene I, my mom, and Helen and Tom. Ah, ok. Entonces, uh -huh. my mom is a dentist. Muy bien. ¿Negativa? My mom isn't a dentist. Very good. Question? Is my mom a dentist? Excellent. Good job. Ok. Oh, and you got 70 points. Thank you very much. Uh, good job. Okay, so Joan, what about you? My brother. Okay. My brother is a tired. Is tired. Como is tired es un adjetivo. Okay, is tired. Mm -hmm. My Negative. brother not is tired. My brother, perdón. No is tired. Pero recuerde que el verbo es it not, ¿verdad? O puedes usar la contracción que es isn't, right? Okay. My brother isn't not tired. Is a tired. Ok, vamos a armarla acá. Yo le voy a ayudar. Let's see. Uh, so usted me dijo my brother is tired, right? Cuando yo utilizo, lo utilizo en oraciones negativas, solo tengo dos formas, ¿verdad? Tengo is not o isn't, ¿ok? En este caso, pues nos quedaría my brother is not or isn't tired, right? La pregunta, is my brother, oops, is my brother tired, right? ¿Está él cansado? ¿Está mi hermano cansado? Is my brother tired? Entonces acá solo en las negativas, ¿verdad? Es o is not o isn't. My brother is not tired. O my brother isn't tired. ¿Ok? Muy bien. Okay. Thank you very gracias. much. You're welcome. Uh, gracias a usted. Veamos. Now, let's see. That's going to be my brother and tired. Oh, but we got no points here. But thank you very much. Eh, veamos, Jorge. Okay. <clears throat> Helen y Tom sí. are in the park. Helen y Tom no, are not in the park. Muy bien. Are they in the park? Muy bien. ¿Puedo decir eso? Sí, claro que okay. sí. 
Okay, very okay. good, excellent. But we don't have points here, uh, Jorge, but yes, your sentences were correct. Helen and Tom are in the park. Helen and Tom are not in the park. Are they in the park? Porque they es lo mismo que diga Helen and Tom, así que no hay problema. Okay. Thank you. What about you, Griselda? Griselda, can you hear me? Griselda, bueno, Gilma, dígame Gilma. No había conectado el audio, el micrófono. Ah, ok, dígame, dígame Griselda, ¿cuál es, cuál es el que va a usted a utilizar? My brother is intelligent. Ok, very good. My brother is not intelligent. Muy bien. Y my brother is intelligent. Is my brother intelligent? My is my brother intelligent? Very good. Mm -hmm. Excellent. And, but we got no points here, but thank you very much, Griselda. Okay. What about you, Hilma? Veo que sigue con la manita levantada, Hilma. ¿Todavía está por ahí? Hilma? Bueno, parece que no. Ana María, tell me, what is going to be your subject and complement? Helen y Tom uh -huh. are in the kitchen. Muy bien. They are, are in the kitchen. Uh -huh. Where are Helen and Tom? Muy bien. What are Helen and Tom? Very good, but we got no points here, but very good job, Ana. Thank you. Who's next? Can see it? Remember to raise your hand. Levante la mano para que yo pueda verlo. Remember to raise your hand. Nobody? Okay. Vamos a ver. Erika Yesenia. Erika Yesenia, are you here? Erika? Sí, teacher. Excellent. Very good. Can you pick one subject and one complement? Teacher, eh, yo le comenté que no podía estar completamente en la clase. Ah, oh, ok. Thank you very much. What about you, Alicia Meléndez? Alicia, are you here? Yes, teacher. Tell me, very good. What is going to be your subject and your compliment? My brother is in the park. Muy bien. My brother is in the park. Mm -hmm. Is my brother in the park? Very good, excellent, good job, and you got 20 points, excellent, thank you very much. Uh, what about you? Uh, can you see, uh, quiero ver, Hilma? I, okay. I am a dentist. Muy bien, negative? I am not on the t-shirt. Mm -hmm. um, I... A dentist? Muy bien, okay. I am a dentist, I am not a teacher. Am I a teacher? Am I a dentist? Okay, very good, and you got 100 points. Excellent, thank you very much, Hilma. Uh, what about you, Lu Luis? Can you hear me, Luis? Hello, Luis, nos escucha? ¿Ustedes escuchan a Luis? No. No, no, okay. no tiene activado el micrófono. Ah, ok. Bueno, sigamos con Carla Mariela Guevara. ¿Carla? Yo voy a utilizar el sujeto I. I. Intelligent. Intelligent. Right. I am intelligent. I am not intelligent. Mm -hmm. I am intelligent. Am I, am I intelligent? Am I intelligent? Mm -hmm. Very good. Oh, very good. And you got 60 points. Thank you very much uh, for that, Carla. Now let's continue with Heidi. Heidi Lisbeth. I, I, I am in the park. I am uh, not a park. I am not in the park. Right? I am not in the park. And the question? I 
What am I in the park? Right? Mm -hmm. Am I? Voy a digitarlo, permítame. Acá. Cuando hago, bueno, aunque la verdad es que generalmente no nos hacemos como muchas preguntas, pero cuando yo quiero pasar a pregunta, am I? Es así, am I. Y se pronuncia am I. Pues recuerden que la I es la vocal I, ¿verdad? Am I. ¿Ok? Am I in the park era, ¿verdad? Ahí está, am I in the park. Sería acá, and, oh, but we have no points here, Heidi, but thank you very much, okay? So who's next? ¿Quién sigue? Wow, it's very hot today here. Who's next? Se había calmado el calor un poquito, pero hoy sí ya sentí que it's coming back. <laughs> okay, so let's see Carla María. Carla Mariela, perdón. What is going to be your subject and what is going to be your... Mm -hmm. My mom, my mom. Um, in the park. My mom in the park. Muy bien. Mm -hmm. My mom is in the park. My mom is not in the park. Is my mom in the park? Very good. Excellent. Good sentences. But we have no points here. But thank you very much, Carla. Okay, very kind. Who's next? Quien sigue? Todos los cuadritos azules representan una, representan una participación, perdón. So, Ana María, tell me, what is going to be your subject and your consonant? My brother. My brother is a dentist. Is my brother a den dentist? Mm -hmm. um, my brother isn't a, des a dentist. Muy bien, right? So, my brother is a dentist. My brother isn't a dentist. Is my brother a dentist? Very good. And, oh, but we got no points here, Ana Maria, but thank you very much. Now, let me continue with Marleni. Marleni, Dinora? Marleni, Dinora? My brother is a kitchen. My brother is not a chicken. Kitchen. In the kitchen. Mm -hmm. In the kitchen. It's my brother in the kitchen. Muy bien, okay. My brother is in the kitchen, right? My brother is not in the kitchen. Is my brother in the kitchen? Very good, okay. So let me see. But we got no points here, but thank you very much. Let's continue with Gabriela. Gabriela, what about you? Hi. Um, Hi. I am in the kitchen. Mm -hmm. I am is not in the kitchen. Uh, am I in the kitchen? Muy bien, solo en la negativa. Ahí me está usando dos verbos, to be. I am isn't. Ah, sí, ah, sí perdón, perdón. I am not the kitchen. Muy bien, I am not in the kitchen, right? Excellent, very good. Thank you, Gaby. And that's going to be I and in the kitchen. Oh, but no, we got no points here, but thank you very much. Carla, what about you, Carla Mariela? My mom. My mom, okay. My mom is intelligent. Mm -hmm. My mom is not intelligent. Is is my mom intelligent? Very good, excellent, okay. And but I'm sorry, but we got no points here. But yes, your sentences were correct, okay. What about you, Hilma? My mom is the kitchen. It's yeah. not the bedroom. Is she the kitchen? Ok, vamos a ver, necesito escribirlas. Ok, repeat the first sentence. My mom is the kitchen. Ok, my mom is in the kitchen, right? Is in the kitchen. Muy bien, negativa. Is she, she is not the kitchen. She is no, not. No, the bedroom, perdón. In the bedroom, okay. She's not in the bedroom. And the question? Is she the kitchen? In the kitchen? Ah, muy bien. Is she in the in kitchen? In the kitchen. Muy bien, excellent. So my mom is in the kitchen. She's not in the bedroom. Is she in the kitchen, right? Is she in the kitchen? Very good, excellent, I see. Let me see, and that's gonna be my mom and in the kitchen. Oh, you got 10 points. Thank you very much, Hilma. 
What about you? It is uh, Lily. Teacher, uh, ¿cómo se menciona tired? O ¿Cómo se menciona? Se pronuncia tired. 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 Bueno. Mm -hmm. Ok. Uh, my mom is tired. Mm -hmm. Is not tired. My mom is tired. No sé. <laughs> ok. Tired. Vamos a hacerlo. Wait. Uh, espérenme, ahorita lo pongo acá. Ok, so tell me the, uh, the positive sentence, la primitiva. Ok, es my mom mm -hmm. is tired. My mom is tired. Ok, negativo. Y is not tired. My mom is not tired. Ok. Question. My, ok, my mom is tired. La pregunta es. No. Eh, my mom is dry. No es la última, ¿sí? Solo oh, que tiene mom. que dar el switch entre, los, entre, los, entre el subject y el verbo. El verbo pasa al principio y luego el subject. En este caso, is. Is my ah, mom. Okay. Is my mom tired? Muy bien. Is my mom okay. tired? Muy Thanks. Bien. You're welcome. Thank you. Okay. Let me erase here my drawings. And who's next? ¿Quién sigue? Who's next? You can raise your hand if you want to participate. Okay, Luz Esmeralda, tell me. Luz? ¿Me escucha? Perdón, no había encendido el audio. Ah, okay, no problem. Helen and Tom is, is intelligent. Okay, Helen and Tom are intelligent. intelligent. Can you repeat the sentence? Helen y Tom is not intelligent. But Helen and Tom es plural, son ellos. Entonces sería Helen y Tom. Mm, are. Mm -hmm. Are. Mm -hmm. Helen y Tom are is not intelligent. Ok, vamos a ver. Helen and Tom are intelligent. Ok, muy mm -hmm. bien. Vamos ahora con la negativa. En la negativa nos quedaría Helen and Tom. Helen and Tom. They are not. Are not. not are, are not intelligent. Muy bien. Helen and Tom are not intelligent. La pregunta. Are not. Are. Sería are, ¿verdad? Mm -hmm. Are Helen and Tom intelligent. Muy bien. Are Helen and Tom intelligent. Very good, ok. Entonces recuerden, no podemos mezclar los unos con los otros, ¿verdad? Así que correcto, muy bien. Vamos a ver Helen and Tom and intelligent, sería acá. Ok. Oh, you found a treasure. Very good job, Luis. Ok, you found a treasure, the 200 points. Excellent. So, Hilma, when, uh, let's continue with you. Uh, I am tired. Okay. I am not tired. Very good. Am I tired? Am I tired? Okay, excellent. Good job. Oh, but we got no points here, but muy bien hecho. Thank you very much. Okay, Hilma. Eh, vamos a ver, Jorge, what about you, Jorge? Okay, my mom. My mm. mom? My mom is... is that? Tired, 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 uh -huh. tired, the, tired, 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 well, you got 50 points, Jorge. Very good, okay? Okay. Thank you very much. What about you, Ana Maria? Y luego finalizamos con Haiti. Helen and Tom. Uh -huh. Helen and Tom are a dentist. Okay, remember, Helen. si si es plural, no necesito a. Solo, solo voy a pluralizar oh. dentistas, right? They are dentists, right? Helen and Tom. Anton, perdón. <laughs> Helen, Anton. Uh -huh. Are dentist. Muy bien. Are 
Helen y Tom, Helen and Tom Aventis, perdón, Aventis, sin la, ¿verdad? Uh -huh, muy bien. Excelente. La oración negativa, ¿cómo le queda a usted? Mm -hmm. Helen and Tom uh -huh. aren't teachers. Muy bien, aren't teachers. Excellent. Y la pregunta, ¿me la repite, por favor? Are they dentists? Are they dentists? Muy bien. Excellent. Good job. Okay, that's correct. Helen and Tom are dentists. Helen and Tom aren't teachers. Are they dentists, right? Or are Helen and Tom dentists, right? Muy bien, excelente. So I'm going to uncover this one. Oh, but there are no points here, uh, Ana Maria, but thank you very much, okay? Y finalizo con Heidi, Heidi, la última. Helen and Tom are, are tired. 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 Muy bien. Helen, I, Helen and Tom aren't intelligent. Muy bien. Are Helen, are Helen and Tom mm -hmm. tired? Tired. Muy bien, excellent. Are Helen and Tom tired? And you got 80 points. Very good, okay? So that's going to be... Um, and um, the activity about y pues ahí el treasure le quedó creo que a luz parece ok, que galán que fuera ya de veras y que lo pudiéramos canjear, verdad, pero no son imaginarios right, ok, so thank you very much guys for participating now, eh, nada más enfatizar verdad, recuerden siempre tener claros los elementos verdad, y pues creo que eso es lo que a veces confunde, cuál es el que voy a utilizar verdad That's why we need to have clear. Debemos tener claro eh, cuándo vamos a utilizar cada uno de ellos. For example, ¿verdad? En este caso, si tengo I, si tengo, perdón, I, that's going to be, I am, ¿verdad? Va a ser am o en su defecto negativa, oops, I'm not, ¿verdad? Pero ya luego si es uh, you, si es we, si es they, and, plural nouns, ¿verdad? O cualquier nombre que sea plural, entonces, ahí voy a usar are, ¿ok? Voy a usar art o si es negativa, aren't, o are not, también, ¿verdad? Pero si es eh, he, si es she, si es it, and, or, Singular nouns o singulares, voy a usar is or isn't, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuando es que utilizamos cada uno de ellos y no puedo unirlos porque cada uno de ellos es distinto, ¿verdad? No puedo unir algo que tenga que ver con am y unirlo con algo que tenga que ver con is, no, ¿verdad? They are, that's why we said, por eso traíamos como a... Uh, al punto el hecho de que el verbo tuviese independiente, el solito se puede convertir en oraciones afirmativas, negativas y preguntas, that's why entonces, no sé si hay alguna pregunta chicos ahorita, al respecto questions no questions, ok very good, so let me move on here and well, con eso chicos pues estaríamos como finalizando esa parte right Section two. Now for week number three, para la, perdón, for week number two, que es la que comenzamos hoy, eh, the most important things are the section number three and also the, um, the midterm exam. Teacher, ¿me puedo adelantar? Yes, you can. Claro que sí se puede. Solo que si se adelante y tiene preguntas, tráigalas también acá para que los que vayan llegando ya a esa parte, pues puedan ayudar a todas también. Okay, and then, what are we going to be working on? Bueno, el primer objetivo que es el 3.0, ¿verdad? When you are in the platform, eh, that objective is the following. Give me one second here. Ahí está. 
It says, in this class, you will listen to a conversation titled, Are you from Seoul? This conversation illustrates yes, no questions, and WH questions, which we will learn in future lessons, okay? Now, um, so far, o hasta el momento, chicos, you have been working, um, you know, well, ¿verdad? Sin embargo, pues, hay que seguir practicando esa parte. La sección 3 tiene la ventaja que eh, nos trae siempre algo del verbo to be, porque ya en la sección 3 es donde se ven las preguntas. En este caso, eh, yes, no questions y and, right? And information questions. Entonces, eh, todavía tenemos como esa ventana que nos da para seguir practicando. Yo sé que al principio lo vimos todo de afirmativa, negativa y pregunta, pero la razón por la que lo hicimos es porque eso nos ayuda a tener una idea clara de cuáles son los elementos que yo necesito, ya sea en las oraciones afirmativas, en las negativas o en las preguntas, ¿ok? Entonces, that's going to be uh, something related to that, ¿ok? No es algo nuevo, un tema nuevo, de hecho, pues, siempre está relacionado al anterior en alguna, en, en, en cierta forma, por decirlo así. Entonces, en la plataforma también, a lo más usted sale o termina el último ejercicio, lo va a llevar directamente a la sección 3, ¿ok? Teacher, ¿y cuándo es que trabajamos la sección 3? La trabajamos en la sesión 5 que soy, sesión 6 y se sesión 7. La sesión 8 es exclusiva para el midterm exam, ¿ok? Quiere decir que esos días que vienen, ¿verdad? Lunes, martes, todavía son dos días que me quedan para trabajar esa sección y el miércoles trabajaríamos el midterm exam. Okay, entonces, what are we going to find? What are we going to find in the in the in the exercise? Well, in that case, we're going to talk a little bit about cities, right? And let's see how much do you know. Vamos a ver qué tanto saben, because actually um, there are some cities that probably. Bueno, en mi caso, I didn't know they were there, so I have to do my research. Vamos a ver. Dice the ten largest cities in the world. The 10 largest cities in the world. So imagine, our country is very tiny. Nuestro país es bien pequeñito, it's very tiny, right? But in other countries, they have larger cities. ¿verdad? Grandes ciudades. And we're going to talk a little bit about this. So there you have the cities, Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Sao Paulo uh, I think it's Jakarta, pero no sé si se pronuncia así. Osaka, Delhi, Mumbai, que ahora creo que es, o antes era, perdón, Mumbai, and Los Angeles. So those are the 10 largest, uh, largest cities in the world, okay? Vamos a ver. Then you have countries. You have Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, and the United States, okay? Those are the countries. Vamos a ver, Tokyo, guys, where is Tokyo located? Where is Tokyo located? A, B, C, D, E, F, or G? Oh, what do you think? Tokyo is in Japan. Muy bien, right? So it is located in Japan, right? In Japan, very good. What about Mexico City? Where is Mexico City located? Mm. Mm. Letter E, correct, right? Mexico City is actually in Mexico, right? No. ¿Qué, qué, qué no vamos a dar perdiendo, right? Mexico City is in Mexico. Very good. Um, what about New York City? New York City. The USA. G -G. Letter G, right? The G. USA. Muy bien. Now, New York City is a big city and it's very expensive. It's una ciudad bien cara. And also, um, well, it is called La Gran Manzana, ¿verdad? And then we got the next one. We got Seoul, right? So where is Seoul located? F. 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 Exactly, right? So F. it is in Korea, right? It's in letter F in Korea. What about Sao Paulo? A. 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 Letter A, right? It is in Brazil, right? It's Brazil. What about the next one? I think it's uh, Jakarta, right? I don't know how to pronounce that one, but where is it located? What do you think? 
Sí. Letter B, dicen unos, ok. No, sí. actually. No. Sí. Indonesia, right? Sí. Es en in Indonesia. Mm -hmm. And what about Osaka? D. D. Ok, very good. That's correct. It's in Japan, right? Osaka is in Japan. What about Delhi? B. Letter B. Yes. Letter B, right? Delhi is in India. Those are big, big cities, right? What about Mumbai? Mumbai. Or Mumbai. Letter B. That is correct, right? It is in India, too. Those are big cities in India. And what about Los Angeles? G. The letter G, right? The United States, right? That's a part of the United States. Now, um, we're going to be uh, covering the following. Vamos a dar un poquito acerca de lo siguiente. I will tell you right now. Um, we're going to work with uh, uh, just no questions and information questions, okay? Siempre en esta sección. What else? Bueno. Also, we're going to practice a little bit about uh, negative statements. Un poquito de las negativas también, ¿verdad? Uh, then, uh, also, we're going to move and we're going to put everything into practice, okay? Más que todo, la parte del verbo to be, ¿verdad? Lo vamos a poner en práctica. ¿Qué más? Well, actually, uh, we're going to be working also in some exercises related to verb be. And... Also, we're going to talk a little bit about stress, syllable stress, pero no es estrés que se le hace aquí en el cuello, no, ¿verdad? Es stress en inglés, es el, la, la acentuación, ¿verdad? Que nosotros le damos right. con la entonación a las cosas, right? Stress. And then also, ¿qué más? We're going to talk a little bit about WH word questions, ¿verdad? Or information questions, uh, also about numbers numbers and ages, right? We're going to practice a little bit about numbers, okay? And, ¿qué más, teacher? Siempre con WH question words, eh, vamos a hablar de algo bien importante que son los eh, adjectives, right? Adjectives when it comes to appearance, sobre apariencia, right? And so on, y mucho más, okay? So, before I, I move, Quiero saber, ¿hay alguna pregunta que haya surgido en la plataforma, chicos, o algo que, eh, con un ejercicio que no se haya podido realizar, o de repente, pues, usted eh, no entendió algo, ¿verdad? Si hay algo así, me pueden decir ahorita, todavía tengo unos minutitos por ahí. Dígame, Jorge. Ok, teacher, fíjese que yo tengo un problema con un, una de las de los ejercicios que hay, el último, creo que es el 1.9 que dice que, que encontremos los seis números telefónicos, te dan un, un audio y lo comienzas a escuchar. El problema es que yo no sé si, si oigo bien o, o escucho mal, pero solo cinco me aparecen y, y Janet Tyler, nunca encuentro a Janet Tyler, ya le escuché un montón de veces y siempre he escuchado los mismos números telefónicos, pero a ella no, no me aparece, no sé, no sé si, si estará o no estará ahí, pero yo no lo he encontrado, no sé si mis compañeros lo han oído. Sí, es que yo creo Jennifer que... Jennifer Miller. Sí, ellos ah, sí, Jennifer Miller. Ok. Son compañeros sí. de cuarto. Es que nosotros... Se repiten. Uh -huh. Tienen no, el mismo por número. Es que, por eso es que al fin... Bueno, antes del final de, de Michael, dicen dos veces o, o tres veces repiten el mismo número. Entonces yo estaba así como medio confundido en eso. Ah, ok. Excelente, gracias. Ok. Sí. Hoy sí. Eso les iba a decir. No sé si aquí lo resolvimos o con el otro grupo, pero sí, la razón es... Porque una de las personas que está dando la información es la compañera de cuarto de esa persona. Entonces comparten el mismo número telefónico, por eso es que le aparecía a usted solo cinco números, ¿verdad? Because uh -huh. one of them shares or is a roommate with the other person. Uh -huh. Es correcto. Ok. Gracias, Excelente. chicos. Okay. Gracias, gracias, mi amable. Oh, you're welcome. ¿Alguien más que tenga una pregunta? Questions. Oops. No questions, ok. Eh, quiero ver, yo creo que de lo que tenía que decir. Ah, sí, sí, por cierto. Give me one second. Ahí quiero ver. Solamente quiero mencionar los que aparecen en la administración que no han enviado el comprobante del manual. Así rapidito. 
eh, de 9 a 10 tengo a Ana Leticia Arias, Iris Lili Montes Torres, Jennifer Valeria Meléndez López y Luz Esmeralda López, ¿verdad? Entonces, estas personitas que acabo de mencionar, si ya lo enviaron, solamente haga caso omiso, ¿verdad? Este, pero si no lo han enviado, sí, necesito que lo, que lo manden. Porque este, solamente estos son los que aparecen que no están todavía entregados, ¿verdad? ¿Ok? Así de que si pueden entregarlo el día de mañana, mucho que mejor. Para que ya les los remuevan de la lista de los, que no, de los que no lo han entregado aún, ¿ok? Así que solo denme un momento. Ok. Voy a pasar lista, chicos. ¿Qué me va a hacer? Vamos a comenzar. Alicia Xiomara Merentes Turcios. Alicia Xiomara. No, here. Ana Leticia Arias. Ana Leticia. Alicia aquí presente. Thank you. Ana Leticia, dice. Ana Leticia Arias. Es usted, Ana Leticia. No, Alicia. Ah, ok, sí, porque aquí dice Ana Leticia. Eh, Ana María Hueso Cortés. Present. Thank you. Ana María Mendoza Rivera. Present. Thank you. Andrea Abigail Orellana Enríquez. Present. Thank you. Uh, Danilo Alexander Valdés Guevara. Danil. Elmer Sunel Jiménez Alvarenga. Elmer Sunel. Erika Marisol Cardona García. Present teacher. Thank you. Eh, Erika Yesenia Gutiérrez Ramírez. Present teacher. Thank you. Gabriela Beatriz Pascasio. Enrique Pascasio. Present teacher. Thank you. Gilma Elizabeth Alférez Ordóñez. Present teacher. Thank you. Eh, Gloria Erisela López Vázquez. Gloria Erisela. Present. Thank you. Griselda Audelia Paz. Present teacher. Thank you. Eh, Heidi Lisbeth Cruz Campos. Present teacher. Thank you. Iris Lili Montes Torres. Present teacher. Thank you. Jennifer Valeria Meléndez López. I am here. Thank you. Joan Ernesto Celaya López. Present. Thank you. Jorge Antonio Texín Rosales. Present teacher. Thank you, Juana Patricia Mojica Mendoza. Juana Patricia. Present teacher. Thank you, Carla María Concepción Barahona de Luna. Present. Thank you, Carla Mariela Guevara Valladares. Present teacher. Thank you, Catherine Tatiana Guillén Freites. Present teacher. Thank you, Present. Kenny. Thank you, Kenia Abigail Espinosa Mazariego. Present. Thank you, Lisette Noemi Cubillas Guido. Lisette Noemi. No está. Eh, Luis Emilio Argumedo Castillo. Luis. Not here. Luz Esmeralda López. Present. Thank you. Eh, María Elena Montano Urias. María Elena. Not here. María Margarita Álvarez López. María Margarita. Present. Thank you. Marlene Dinora Present. López González. Present. Thank you. Y Melba Janet Enrique Celías. Present. Thank you. Mar María Margarita, aquí lo puse la, la participación. Alcancé a ver que dijo present, María. María Margarita, thank you. Ok, guys. Eh, bueno, nada más eso y recordar, ¿verdad? Recuerden que vamos a ser lunes a jueves. Cualquier pregunta que surja. Por favor, anótela. Lo vemos en la próxima sesión. Y pues, have a great weekend, guys. Thank you very much for joining. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye bye.